Habari ya muda na wa katika huu ndugu mpenzi mtazamaji na wewe mwana familia wa Hatua TV hujambo na karibu katika mwendelezo na mkusanyiko wa habari burudani na matukio mbali mbali yes hii ni Hatua TV sehemu yako sahihi kabisa na murwa ya wewe kupata habari burudani na matukio mbali mbali kama bado uje subscribe kwenye YouTube channel yetu kumbuka kumwenyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe upande wa kwa kulia kisha kugusa alama kengele itakayokujia maana kupata habari na matukio mbali mbali lakini pia kuburudika ni haki yako wewe mwana familia wa Hatua TV baada ya kusubscribe basi hapo utakuwa umeungana na familia moja kwa moja ya Hatua TV ambayo inahakikisha inapata habari burudani na matukio kila uchao kipindi cha nyuma uh, ni wiki chache hizi tunakumbuka drama kubwa ilo kuendelea ni juu ya mwijaku kuchukua form ya kugombea uh, ama kuwania nafasi ya kuwa speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania hii inakuja muda mfupi tu mara baada ya aliyekuwa speaker wa bunge hilo uh, Job Yustino Ndugai kujiuzuru so mujaku ni moja kati ya watu ambao walitia nia ya kwenda kugombea uh, nafasi hiyo sasa kipindi ambacho mujaku ametangaza nia ya kugombea uh, wazifa huo ama nafasi hiyo ya kiti cha uspika kulibuka maneno mengi sana miongoni mwa watu ambao walizungumza maneno hayo mmoja hapo alikuwa ni um, mrisho mpoto pamoja uh, na uh, Steve Nyelele yes au ni miongoni mwa watu ambao walizungumza uh, maneno kwamba mwijaku hastahili uh, na mambo kama hayo kwamba uh, ni nyeti kitengo kile ni nyeti uh, so hakiwezi kumstahili mtu kama uh, mwijaku sasa mwijaku bara baada ya maneno hayo alitumia ukurasa wake Instagram kuandika ujumbe mrefu sana kuachana uh, uh, Steve Nyelele pamoja na mrisho mpoto na ukiangalia picha ambazo alikuwa ameziweka aliweka ya Steve Nyelele pamoja na mlisho mpoto sasa kabla sijakwambia kile ambacho alikiandika mujaku hiki ndicho kilichopelekea mpoto kutumia busara na kumuomba radhi eh mujaku of course wabo tutoa mjini anasema uh, kichambo kiliingia eh, ukweli ulikaa mtu mzima akaona isiwe kesi acha ni muombe radhi ndugu yangu Mwijaku. Kupitia cross yake wa Instagram Mrisho Mpoto yeye yeah, ameandika hivi. Kwanza ameweka picha ya Mwijaku uh, kisha akaandika ujumbe unaosomeka uh, kama ifuatavyo. Alisema kaka yangu na ndugu yangu Mwijaku akawa amemtagi hapo. Nitumie ukurasa huu kukuomba radhi kwa kilichotokea ya kwamba wewe hukuwa na uwezo wa kuwa speaker wa bunge la Tanzania kutokana na unyeti wa nafasi yenyewe. Nilisema kwa nia njema ila mapokeo ndiyo mabaya. Nimetumia ukurasa wangu huu kukuomba radhi na samahani sana. Wewe ni msomi na una uwezo wa kuwa speaker wa bunge la Tanzania. Kwa kuwa nafasi ilikuwa inahitajika inatakiwa mmoja tu, basi tusubiri wakati na nafasi nyingine mwijaku. Na kuahidi kuanzia sasa ukigombea hata ujumbe wa nyumba kumi nitakuunga mkono na sitokupinga tena na utashinda I'm sorry my brother Mwijaku hii imekuwa uh, very positive eh, imekuwa uh, ni kitu uh, kizuri sana kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo ni vigumu kwa master wetu ni kushuka pale wanapokosea lakini uh, mwamba uh, mlisho mpoto mjomba eh, ameamua kutumia ukurasa huu hu, eh, eh, kumuomba msamaa uh, bwana Mwijaku japo ndani yake wengi wakatia tena maneno kwamba uh, mbona kama ndani yake kuna kuna kama kijemi E, ni msamaa ambao umekaa kimchongo mchongo kwamba kwa nini amekuja kumuomba msamaa kipindi ambacho tayari CCM imekuja kutambua kwamba tulia Axon ndo anafaa kuwakilisha na kwa nini aseme uh, akigombea ujumbe wa nyumba kumi e, atamuunga mkono na atashinda e, hii si moja kwa moja kwamba uh, kwenye uspika basi tumemwengua lakini hii inakuja mara baada ya ujumbe ambao Mwijaku uh, aliuandika wa kuwasema ama kuwa uh, kuwaeleza hawa ndugu hususan mlisho mpoto pamoja na uh, ndugu yake Steve Nyerere alisema uh, yeye mwenyewe asema Kobe hutunza busara zake kwenye gamba lake muda wake mwingi hutumia kufikiria 
Anasema kama usichukulie au usichukie watu wanaokuonea wivu, lakini uheshimu wivu wao kwa sababu wao ndio wanaofikiria kuwa wewe ni bora kuliko wao. Wivu ni compliment. Kwenye maisha jinsi unavyofanikiwa ndivyo unavyochukiwa na jinsi unavyochukiwa ndivyo jinsi unavyofanikiwa. Haya maneno uh, ya Lisadiki katika mchezo wa Olimpiki mwaka 1912. Katika majira ya kiangazi mnao mwaka 1912 katika mji mkuu wa Sweden Stockholm uh, mashindano ya Olimpiki yalifanyika na kijana James Francis Throp mwenye umri wa miaka 25 alikuwa akishiriki kwa kubeberusha bendera ya Marekani. Asubuhi ya siku yake mashindano, asubuhi ya siku ya mashindano, aliamka na kwenda kwenye roka yake ya viatu kuchukua viatu vyake ili aende kwenye mashindano. Alipofika akakuta watu wameiba kiatu kimoja tu na wamemwachia kimoja na yampasa kwenda kwenye mashindano. Huyu ni mwanadamu mwenye mwili wa sungura ila ana moyo wa simba. Jimmy alienda kwenye uh, chombo cha takataka. Akakuta kiatu akakuta kiatu kikubwa sana. Akakichukua kisha akarudi ndani. Akatafuta soksi nyingi akavaa na kwa kuwa uh, viatu akavaa na kuwa na viatu viwili tofauti rangi na size. Muda wa mashindano ulipofika Jimmy alishinda medani ya dhahabu kwa kuvaa viatu tofauti. Hii inatuonyesha majila yako yakifika Mungu wageuza maadui yako kuwa uh, msumari na wenye kuwa uh, na wewe kuwa nyundo. Jifunze kulalamika ni dalili ya kushindwa na kulalamika ni kama kuta, uh, kutapika. Unajisikia vizuri baada ya kutapika lakini unakuwa umewakela wale walio karibu yako. Steve Nyerere na Mrisho Mpoto, jifunzeni kuheshimu maamuzi ya mtu. Najua hamjafikia ki, uh, kiwango changu cha elimu lakini uh, heshimuni maamuzi yangu au mamlaka ya Mungu. Hiyo ilikuwa ni ujumbe ambao uh, Mwijaku aliwaambia Steve Nyelele pamoja uh, na Mwijaku I mean pamoja na Mrisho Mpoto mara baada ya wao kusema kwamba uh, hawezi kushika nafasi hiyo na hafai kuwa sehemu ya uspika lakini pia mara baada ya majina kutoka mmoja kwa alitumia pia nafasi ya ukurasa wake wa Instagram kumpongeza uh, tulia uh, Axon na kusema na kupongeza sana tulia Axon tumeshinda na tumevutana uh, sana lakini lazima apatikane mshindi na kupongeza sana na kuahidi ushirikiano wangu wa hali ya juu uh, kwako na shukuru kwa simu yako ulionipigia hii inaonyesha umoja wetu sisi wana CCM kwa sasa na upendo tuliokuwa nao Aksante na na kuahidi ushirikiano wangu mkubwa mimi na timu yangu usisite karibu kwa jambo lolote niko tayari kushirikiana nawe lakini pia bado akatumia ukurasa wake wa Instagram kuwashukuru watu ambao walijitokeza kumpigia kura lakini pia na uh, kituo chake cha anachofanyia kazi kidogo labda ngoja msikie uh, mmoja ku hapa akitoa shukrani zake za dhati kabisa walionisupporti walokuwa na imani na mimi katika swala zima la mimi kwenda kugombea uspika imani yao maamuzi yao ushawishi wao kwangu na uheshimu sana 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 takriban zimeshapita wiki kama mbili ndio tunaondoka na tunaelekea ukingoni katika kinyanganyiro hichi cha kupata uspika kiukweli sina cha kualipa ila Mungu atawalipa mmeonyesha jinsi gani na imani na mimi mmesimama na mimi na mmekuwa na haja ya kupata kiongozi kijana kama mimi nasema asante sana yes hiyo ni sehemu tu ya speech yake ndefu yenye dakika zaidi ya tatu ambayo aliwashukuru wale watu ambao kwa namna moja ama nyingine walimuunga mkono wewe nini maoni yako kwa mujaku na nini maoni yako kwa kile alichokifanya mpoto je ni msamaha kweli au ni janja janja acha comment yako hapo na mimi nitapita nao moja kwa moja usisahau kushare na ndugu jamaa na rafiki lakini pia kusubscribe kwenye YouTube channel yetu maana hatua TV with you everywhere